എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കരങ്ങളെന്ന് ഉയർത്തി ഹാലലുയ പറയാമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്ന് ആഴ്ചയായി നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റുല പ്രവൃത്തിയിൽ ആണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അപ്പോസ്റ്റുല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില ദൂതുകൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിവിടെയുണ്ട് ഹാലലുയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് അമേൻ ഇതൊരു ഉണർവിൻ്റെ സീസണാണ് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പറ ഇതൊരു പുതിയ സീസൺ ആണെന്ന് പറ എല്ലാരും പറഞ്ഞില്ലത് നോക്കി കാണിക്കുന്നത് എന്നെ പറ വായി തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സീസൺ ആണ് മാമ്പൂ പൂക്കുന്നത് പോലെ ആമേൻ കഷ്മാവിന്റെ പൂ പൂക്കുന്നത് പോലെ ആമേൻ ആമേൻ എല്ലാ ഇലയും തളിരിടുന്നത് പോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സീസണിലാണ് നീ ആയിരിക്കുന്നത് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് എന്തൊക്കെയോ നിന്റെ ലൈഫിൽ പൊട്ടി കീർക്കുന്നത് നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ വർഷം ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പൊട്ടി പുറപ്പെടലിന്റെ വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് അമേ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ പലരുടെയും ലൈഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു പാസ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കണ്ട ഇനിയും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം അമേ ദൈവത്തിന് ഇനിയും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും അമേ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവൻ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അമേൻ യോഗത്തിന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ല അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേൻ അമേൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവ് പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ച വഴികളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൗലോസിന്റെ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലോസ് സഞ്ചരിച്ച പട്ടണങ്ങളിൽ നൂറ് കണക്കിന് ജാതികൾ അതുവരെ സുവിശേഷം ചെന്ന് നിന്നത് യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമായിരുന്നു പാരമ്പര്യമായി യേശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർക്കിടയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതുവരെ സുവിശേഷം ചെന്നത് പക്ഷെ പൗലൂസിന്റെ യാത്രകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുവരെ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരുകളും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജാതികളും യേശുവിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങി ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറയാമോ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് അമേൻ അമേൻ ദേശത്ത് ഒരു സഭായോഗം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ചാത്തന്നൂരിലെ പല സഭകളും എനിക്കറിയാം ആ സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കാണുന്ന പേര് ജോണ് തോമസ് ഏ പിന്നെന്തുവാ അമ്മിണി ഏ മിണ്ടുന്നില്ല അമേ സൂസമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് ചാത്തന്നൂരിലെ പല ചർച്ചകളിലും നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അമ്മേൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അമേ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും സരസ്വതി സുമതി അമേൻ ഹാലലൂയ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ആരും അമേ റബേക്ക എന്ന് മാത്രമല്ല പല പേരുകൾ ഹാലലൂയ പല പേരുകൾ ഞാൻ മറന്നുപോയി അമേ ഓക്കെ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും അമേൻ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം ആളുകളെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ഒരു മതത്തിന്റെ ദൈവമല്ല യേശു ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല യേശു ഒരു സംഘടനയുടെ ദൈവമല്ല അവൻ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാണ് ഹാലലൂയ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എൺപത്തി അഞ്ചോ എൺപത്തി ഒൻപതോ രാജ്യങ്ങൾ അമേൻ കറൻസിയും ഫ്ളാഗുകളും രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അമേ കറൻസി ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അമേ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ദൈവമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ പേരാണ് ആ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ദൈവം നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായി ചേർന്നൊരു ഹാലലൂയ പറയാമോ ഹാലലൂയ അമേൻ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അമേ അമേൻ ഇങ്ങനെ സഭ വർദ്ധിച്ചു സഭ വർദ്ധിച്ചു അമേൻ ഞാൻ അമേൻ ആ വാക്യമൊന്ന് വായിച്ച് അപ്പോസ്റ്റർപ്പുറത്തിലേക്ക് പോയേ നിങ്ങളെ ചിലരെ ദൈവാത്മാവ് തൊടാൻ പോവുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ അപ്പോസ്റ്റർപ്പുറത്ത് ഞാൻ വായിച്ച് നിർത്തിയ ഭാഗം അമേൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അമേ പതിനേഴ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ആരാ വായിക്കുന്നത് ആ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ വായിക്കേ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം സഭയെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ദൈവം തങ്ങളോടു കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതും അറിയിച്ചു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതും ഈ വായിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ ലൂയ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമേ അമേ എനിക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പേരായിരുന്നു ആ പേര് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹാലലൂയ പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ക
നല്ലതായിരിക്കും ആ മെസ്സിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറെ കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കൊച്ചു ഈശു ഉണ്ടാവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ വായിച്ചോ ആ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്ന് അപ്പൊ ഈ പഴയ പഴയ പാരമ്പര്യക്കാരായ കുറെ വിശ്വാസികൾ വന്ന് നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ച് രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ 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 ഇപ്പൊ ജാതികളിൽ നിന്നും കുറെ ആളുകൾ യേശുവിലേക്ക് വന്നപ്പോ മിണ്ടുന്നില്ല ചില പഴയ ആളുകൾ പെടങ്ങല്ലേ അങ്ങനെ യേശുവെ എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പെണങ്ങൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക ഹല ലൂയ അവിടെ ചെന്ന് കെട്ടപ്പോൾ ആമേൻ ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു ആമേൻ നിന്റെ മാലയും കമ്പലും നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഊരിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ ഊരണ്ട പെണങ്ങല്ല് പക്ഷെ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നെങ്കിൽ നീ ഊരിക്കും ആമേ പാസ്ട്രേക്കാൾ വലുതാണ് ഭർത്താവ് പാസ്ട്രേക്കാൾ വലുതാണ് ഭാര്യ ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറയാമോ അമ്മേ അങ്ങനെ താലിമാലെ ഊരിപ്പിച്ച് അവരിൽ ഒരാളാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം അവരിൽ ഒരാളാക്കാൻ ഒരു ദൈവമക്കളെ കർത്താവിനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടും നിന്റെ ജീവിതം അടിമയാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പെണങ്ങരുത് ഹാലലുയ എന്താ ഒത്തിരി പേർ യേശുവിലേക്ക് വരാത്ത എത്രയോ ആളുകൾക്ക് യേശുവിനെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എത്ര ആളുകൾ യേശുവിനെ അറിയാതെ ചാത്തുനൂര് കടപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഈ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ചർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ള സാരി ഇല്ലാതെ വരാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം കാര്യം ചർച്ച പോകണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം വെള്ള സാരി വേണം വെള്ള ഉടുപ്പില്ലാതെ വരാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ എനിക്ക് അമ്മ അപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ അവര് അവരത്ര പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പരത്തിച്ച് മാലെ ഊരിപ്പിച്ച് തലേ തുണിയിടിപ്പിച്ച് അകത്ത് മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും ആരും നോക്കിയില്ല പിടിയിട്ടില്ല മിഷയടിപ്പിച്ച് അമ്മേ ഇപ്പം ഭയങ്കര തർക്കമാണ് നടക്കുക ചർച്ചിൽ അമ്മേ അവിടുന്ന് വന്ന ആളുകളെ അവരുടെ മര്യാദ പ്രകാരം നടത്തണമെന്ന് അങ്ങനൊരു വലിയ തർക്കം അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു 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 ഉത്തരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ചാത്തന്നൂരിലുള്ള നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാല ഊരണമെന്നോ കമ്മൽ ഊരണമെന്നോ ഇവിടെ നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വല്ല ശാരി ഉടുത്തോണ്ട് ചർച്ചിൽ വരാവൂ എന്ന് ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നീ എന്താണോ അതുപോലെ ഞാൻ വരിക പിടികിട്ടില്ല ഒക്കുമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാതെ വരിക ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറയാമോ കർത്താവിന് അങ്ങനെ ഉള്ളവനെയാണ് ഇഷ്ടം ആമേൻ കാര്യം യേശു യേശു ചെന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശുവിന് ഏറ്റവും അധികം വെറുപ്പുള്ള ആമീൻ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തത് ശമരിയ സ്ത്രീ അല്ല ലോകം വെറുത്തത് ശമരിയ സ്ത്രീയ യേശു ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തത് കുഷ്ഠരോഗികളെ അല്ല യേശു ലോകം വെറുത്തത് കുഷ്ഠരോഗികളെ നിങ്ങൾ പണങ്ങല്ല യേശു ഏറ്റവും വലിയ വരുത്തത് വ്യഭിചാര കൂട്ടത്തിന് പിടിച്ച് മറിയത്തെ അല്ല ലോകം കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ച തവളയാ പക്ഷെ യേശു ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തത് ഒരു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരാ പരീഷന്മാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അവരെ കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം യേശു പറഞ്ഞു വെള്ളത്തേറ്റ ശവക്കല്ലറ പുറം മൊത്തം മിനുക്കിയിട്ട് അകത്ത് അഴുകിയ ഹൃദയവുമായിട്ട് നടക്കുന്നവർ തമ്പുരാന്റെ ദേശത്തൊരു പുതിയ തലമുറയെ വേണം പുറമെ മേക്കപ്പെട്ടവനെ അല്ല ആകം കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഉറക്ക വിളിച്ചോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഉറക്ക വിളിച്ചോ യേശു ഇന്ന് രാവിലെ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നിന്റെ സാരി നോക്കത്തില്ല നീ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ കളർ നോക്കത്തില്ല നീ മീശ എടുത്തോ ഇല്ലയോ നോക്കത്തില്ല നിന്റെ തലെ തുണിയിട്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കത്തില്ല അത് നീയും നിന്റെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തീർത്തോ പക്ഷെ യേശു നോക്കുന്നത് അമ്മ നമ്മളെ തല കുരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവളെ ഹൃദയം കുനിയുന്നുണ്ടോ ഓ ചേർന്നൊരു ഹാല ലൂയ പറയാമോ ഒരു അഭിഷേകോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു 
എനിക്ക് എൻ്റെ ചർച്ചിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും അതിന് ലിനനോ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇട്ടിട്ട് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരിക കാര്യം നിന്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടായിരിക്കണം നീ ആരാധനയ്ക്ക് വരേണ്ടത് കാര്യം നീ സർവശക്തനെ എതിരാൾക്കാൻ ഓ ചേർന്നൊരു ഹാലലുവിയ പറയാമെങ്കിൽ പറ നല്ലത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ അലമാരിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാരി ഉടുത്തിട്ട് വേണം നീ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ ആമേ കാര്യം ഹാലലൂയ്യ നീ സകിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹാലലൂയ്യോ ഒറ്റ കാര്യ ഉള്ളൂ മറയേണ്ട ഭാഗമല്ല മറച്ചോണ്ട് അത് മാത്രം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലൂയ്യ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇരിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇരിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ആമേ ചില ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ അവർക്ക് തന്നെ നാണക്കേട കാര്യം ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർന്നൊരു ഹാലലൂയ പറയാമോ നിങ്ങൾ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു സഭ ക്ലബ് അല്ല സഭ ഭാഷൻ പരേടല്ല സഭ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചേർന്നൊരു ഹാലലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അടുത്തിരുന്നാളെ തട്ടിട്ട് പറ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇട്ടോണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പറഞ്ഞെന്ന് പറ പറ ഏറ്റവും വില കൂടിയത് ഉടുത്തോണ്ട് വരണം ആം പക്ഷെ ഉടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ അമൻ ഉടയും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നീ മറക്കരുത് അഹമ്മ കാഞ്ചിപൂരൊക്കെ ഉടുത്തിട്ട് വന്ന് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ആ പരിപാടിയെങ്കിൽ ചട്ടയും മുണ്ട് ഉടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ മതി ആമേ ഹാലേലൂയ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണ ചേർന്നൊരു ഹാലേലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അവനെ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആരാധിക്കണം ശരീരം കൊണ്ട് ആരാധിക്കണം എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻമനമേ ഉറക്കപ്പറ യഹോവേ എന്റെ സർവ്വ അന്തരംഗവുമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ എന്റെ അന്തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗം മുതൽ നിന്റെ മുടി വരെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവനെ അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന എത്ര വരുന്ന മകൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ മൂക്ക് നിന്റെ ചെവി നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിന്റെ പല്ല് നിന്റെ നാക്ക് ആമേ ഹാലലു നിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ലിവർ നിന്റെ കിഡ്നി നിന്റെ ഗർഭപാത്രം എല്ലാം അവനെ ആരാധിക്കണം ചേർന്ന് വിളിച്ച് എന്തൊരു ഭയങ്കര സാന്നിധ്യോടെ ആദരിക്കുന്നല്ല എത്ര പേര് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പരിഷ്കാരമൊന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വിശ്വാസികളാകെ കൊണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അവർ അവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് വായിച്ച പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ആ ഒന്ന് ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കിയോ ജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണവും വെള്ളിയും തലേ തുണിയും മീശയും താടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ പറഞ്ഞേ അസഹ്യപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ ആരും പറ അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ പിന്നെ അടുത്തത് ആ അവർ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളും മക്കളെ അത് പറയുമ്പോ ഇനി ആരെങ്കിലും അസഹ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ശ്വാസം മുട്ടി അവർ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ പരസ്യങ്ങം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത് രക്തം എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാം അവർക്ക് എഴുതേണം എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കർത്താവിൽ വളരാൻ അത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഏക്കത്തില്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതൊരു വിഗ്രഹാർപ്പിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആമേ നിങ്ങൾ അതിനെ തൊടരുത് ആമേ വൈഷ്ണവി മോളെ അറിയാതെ കഴിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞോട് കഴിക്കുന്നത് രണ്ടു രണ്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അറിയാതെ ഒരു സ്ഥലത്തെ നല്ലൊരു പായസം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയാതെ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് നീ കഴിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് ഇനി അതിനെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിക്കാം അതിനെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ഒന്നു അത് കഴിച്ചത് കഴിച്ചു അതല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരിക ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് പറ പറയണം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട 
അമ്മേ എടുത്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തറയില നിങ്ങളായിരുന്നു പ്ലീസ് അങ്ങനെ വലിയ ആവേശമൊന്നും കാണിക്കരുത് നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ച് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പങ്ക് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പിഷാജിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം നമ്മുടെ മേൽ വരരുത് പിഷാജിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം നമ്മുടെ മേൽ അറിയാവുന്നൊരു കഥ മക്കളെ അറിയാവുന്നൊരു കഥ പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളൊരു ഭയങ്കര വീട് വിറ്റു ഭയങ്കര ആൻറ്റിപോളി ഒരു വീട് വെച്ച് ആ വീട് വിൽക്കാനിട്ടപ്പോൾ ഒരു പണക്കാരൻ വന്ന് ആ വീട് വാങ്ങിച്ചു അമ്മൻ വാങ്ങിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ആണി അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം എവിടെ അടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ആ വീടിൻ്റെ ആ ഹോളിൽ എനിക്ക് അമ്മൻ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു ആണി അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രായമുള്ള ആളുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ രണ്ടാണി അടിച്ചോ പറഞ്ഞു അത് ഒറ്റ ആണി മതി ഒറ്റ ഈ പുള്ളി കച്ചവടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഡീലെല്ലാം എഴുതി പ്രമാണത്തിൽ പ്രത്യേകം അടിവര ഇട്ടു ആ ഹോളിൽ കിടക്കുന്ന ആണിയുടെ മേലുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം എനിക്കായിരിക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തും ഈ വല്യപ്പനാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ഒരിക്കലും കഴുകാത്ത ജാക്കറ്റുകളും ആണിക്കകത്ത് തൂക്കിയിടും വീട് മൊത്തം മനോഹരമാ പക്ഷെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ആ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് താണ്ട സാധനം കിടപ്പുണ്ട് പിഷാദിന് നിന്റെ ലൈഫിൽ ണിയടിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് വാ ഒരു ഹാലലൂയ പറയാമോ അടുത്തിരുന്ന തട്ടിട്ട് പറ ഫുൾ പ്രമാണം കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറ അല്ലേ മിണ്ടുന്നില്ല ഫുൾ ആധാരം കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കണം ഒരാണി അടിക്കാനുള്ള അവസരം നീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ചേർന്ന് വിളിക്കാമോ ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും പിശാജ് ആണി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ നാവത്തിൽ പിഴുത് കളയുകയാണ് ഇനി അത് അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഒന്നിലധികം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജാതികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടോ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അമ്മേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തത് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രക്തം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്തോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉറക്ക പറ അയ്യോ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ വലിയ ഉണർവൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാ നീ ഞാൻ വരാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടെ ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിടത്തിന് തട്ടിട്ട് പറ രക്തം ബ്ലഡ് കഴിക്കരുത് ബ്ലഡ് തുടരുത് അമ്മേ അതിൽ നിന്നാണ് ഹലാൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് എന്താ ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രമാണം ശിരസറത്ത് രക്തം വാർന്നു പോയതിന് ശേഷമുള്ള മീറ്റിന്റെ പേരാണ് ഹലാൽ മീറ്റ് പിടികിട്ടുന്നില്ല പോൾട്രി ഫോം ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി കോഴിയുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊല്ലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോഴിയെ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കോഴിയുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പറയണം അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊല്ലരുത് കഴുത്ത് അറുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ ഇൻഫർമേഷനാ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയാ എന്തുകൊണ്ട് രക്തം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് രക്തത്തിനകത്താണ് പറഞ്ഞേ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരാളുടെ രക്തം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പോകരുത് ഹാലലൂയ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലലൂയ രക്തം കുത്തിയിടുന്നതും രക്തം അപ്പൊ ആരാണ്ട് ചോദിച്ചത് രക്തം രക്തം കുത്തിയിടുന്നത് രക്തം കഴിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർജിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനും ഒരവസരം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആമ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആമ തലയിൽ തുണിയിടുന്നതിനേക്കാൾ മാലയും കമ്പനി ഊരുന്നതിനേക്കാൾ ശാസം സഭയോട് ദൈവദാസനം നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചേർന്ന് അമീൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ചേർന്ന് ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഓക്കെ നാലാമത്തെ എന്തിനെ കാര്യം അറിയാമോ ആളുകൾ വരുന്നു സംസ്കാരം മാറുന്നില്ല ആളുകൾ വരുന്നിട്ട് അവരുടേതായ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് പഴയ നിലയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ആമേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ ഡ്രസ് കോഡിനെ അല്ല മാറ്റുന്നത് നിന്റെ സംസ്കാരത്തെ മാറ്റും ഹാലലൂയ നിന്റെ ജീവിത ശൈലികളെ മാറ്റും ചേർന്നൊരു ഹാലലൂയ ഉറക്കെ പറയാമോ 
കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാറിയ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളിൽ മൊത്തവും മാറ്റം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശരിയായി നമ്മൾ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാര്യം വചനം പറയുന്നു അവരെ കൂടുതൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് അസഹ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണത്ത ഞാൻ അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ ആമേൻ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവം നടക്കുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ആലലു പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ അവിടെ ഒരു ദൂതുണ്ട് ഇന്ന് പകല ദൂത് നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ പതിനാറാം അധ്യായം ആ അവൻ ദർബയിലും ലുസ്ത്രീയിലും ചെന്നു അവിടെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി വിശ്വാസമുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമത്തിയോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ആളാണ് തിമോത്തിയോസ് ആമേൻ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ തിമോത്തിയോസുമായി ചേർന്ന് അവിടെ ആമേൻ ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആമേൻ ആ ദേശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറി അങ്ങ് ഇടപെടുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നീ വിശ്വസിച്ച് വായിച്ചോണം ദൈവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയോ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ തൽക്കാലം പ്രസംഗിക്കണ്ട നീ തൽക്കാലം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിന്റെ വിലക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരുത്തൻ ഉണർവിൽ നിന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ വിലക്കുകളും ആത്മാവിന്റെ നിയോഗങ്ങളും അവൻ മനസ്സിലാക്കും നിന്നെ വിലക്കിയോ നിന്നെ വിലക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പിന്നെ മറുവശം ഞാൻ പറയാം സ്ഥിരമായി കർത്തമേശ എടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്തില്ല ആ വിലക്ക് പിശാജ് എന്ന് വന്നതാണ് സ്ഥിരമായി കർത്തർമേശ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഇന്ന് എടുത്തില്ല അത് ദൈവാത്മാവ് വിലക്കത്തില്ല ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞത് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ പറയും പരിശുദ്ധാപ്പ എന്ത് പറയും മോനെ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണ എന്ന് പറയും ആത്മാവിന്റെ നിയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നൂറ് കണക്കിന് തവണ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗങ്ങൾ ചില വണ്ടിക്കകത്ത് നീ കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയും വണ്ടി നിർത്താൻ പറയും ചിലപ്പോൾ പോകല്ലെന്ന് പറയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഹാലേ ലൂയ ചേർന്നൊരു ഹാലേ ലൂയ പറഞ്ഞേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ ഉദയപൂരിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉദയപൂരിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉദയപൂരിൽ എന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ വേണ്ടി ദൂരെ നിന്നും ഒരു ഒരു പാസ്റ്ററും കുടുംബവും അവർ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ആ മീൻ ബസ് രാത്രി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബസ്സിൽ കയറാൻ നിൽക്കുക പിന്നെ ആ മേ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് കയറിയ രാത്രി കയറിയ രാവിലെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന് വരാൻ പറ്റും അമേ അവർ ബസ് കേത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിൽ കയറാൻ നിരത്ത് അമേൻ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം കുഞ്ഞിന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് സമ്മതിക്കത്തില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം അമേ പെട്ടെന്ന് അത് അതിന്റെ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോയി അമേൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് അതിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി പോയിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി ഹാലേ ലൂയ ചേർന്നൊരു ഹാല ലൂയ പറഞ്ഞേ എല്ലാത്തിനെയും പിശാചെന്ന് പറയരുത് എല്ലാത്തിനെയും പോരാട്ടമെന്ന് പറയരുത് അഭിഷേകമുള്ളവന് ചിലത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ദൈവാത്മാവിന്റെ ഇടപെടിയിലാണ് ഓ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാല ലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ്യ ആമേ എന്നാലും അവർ മീറ്റിങ്ങിന് വരാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ആമേ ആദ്യത്തെ നാലായിരം രൂപ പോയത് പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അടുത്ത ബസ്സിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പകുതി പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിനകത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള ബസ്സിനകത്ത് ഇവർ ആമൻ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറി എല്ലാം കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി ഹാലേ ലൂയ്യ രാത്രി മധ്യരാത്രിയിൽ അമ്മൻ വണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ട്രാഫിക് ജാം കണ്ടു വലിയ ട്രാഫിക് ജാം ട്രാഫിക് ജാം കാണുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ പോയൊരു വണ്ടി നാലഞ്ച് കരണം മറിഞ്ഞ് ആമേൻ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന അൻപതിലധികം ആളുകൾ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു പക്ഷെ പാസ്റ്ററോട് പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററുടെ കുഞ്ഞ
ഓ ഇതാരാ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചോ ഈ മാസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇറങ്ങുക ആമ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ചില സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുകൾ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചു എത്ര പേർ അങ്ങനെ ആത്മനിയോഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് വായക തുറന്ന് അപ്പോഴും അറിയത്തില്ല അവർ അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത ബസ്സാണെന്ന് ആമേൽ പിന്നീട് ട്രാഫിക്കിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ടു അവർ ഇരുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞ് അവർ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞ് അവർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തെ ബോർഡുകൾ നിരത്തി റോഡിലിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാം നീ ആത്മനിയോഗത്തിൽ നിന്നാൽ ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കാതെ ചിലടത്തൊക്ക നിന്നെ വിലക്കി ചിലടത്തൊക്ക നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ കൈ കൊടുക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കിയാൽ നീ പിന്നെ അനുവദിക്കരുത് ആമേം ചില വിവാഹങ്ങൾ താമസിച്ചത് അത് ദൈവാത്മാവിന്റെ വിലക്കാണ് ചിലത് മാറിപ്പോയത് അത് ദൈവാത്മാവിന്റെ വിലക്കാണ് നിനക്ക് താൽക്കാലികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും നീ താൽക്കാലികമായി ചോദിക്കും നല്ല മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഏഷ്യയിലെ ക്രൂസേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു ക്രൂസേഡ് അല്ല ജനലക്ഷങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മ പറയുകയാണ് പൗലോസെ നീ പ്രസംഗം നിർത്ത് തൽക്കാലം നീ ആസിയിൽ പ്രസംഗിക്കണ്ട ഓ അടുത്ത വാക്യം പരിശുദ്ധമ്മ വിലക്കിയിൽ ബ്രുഗ്യയിലും ഗലാത്യ ദേശങ്ങളിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ചു ആമേൻ അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം ബിദുന്യക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു അടുത്തത് യേശുവിന്റെ ആത്മാവോ അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ പരിശുദ്ധമ്മ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ പരിശുദ്ധമ്മ നിങ്ങളെ കൈയടിപ്പിച്ച് തറയെ തള്ളിയിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നേ നീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിന്നെ തടയും നിന്നെ തടയും ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് പോലെ നിനക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിന്നെ തടയും നീ ആ കൈ തട്ടി മാറ്റരുത് നീ അവിടെ നിന്ന് മാറി ബ്രുഗ്യയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഗലാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവരെ തടഞ്ഞവർ ഇവിടെയും വന്ന് നിന്നെ തടയും എന്തിനറിയാമോ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളെ പകൽ പലയിടത്തും തടഞ്ഞ് നിന്നെ ചാത്തന്നൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയാ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് പലതും കാണാൻ പോവുകയാണ് 